点软板笔，悬了无所见。飞进飞远，飞远飞远，左右之间，生死边缘，虚实一旋。赤手空拳，穿针引线，看不到一点。俯仰之间，烽火连天，微信仰假面。认真相处，我无常，不声不响，魑魅魍魉，细数登场，浮云。结局百孔千疮，我已不伤。乘风破浪，剑拔弩张，闯入街望，人跌宕，是无双。剧院，那个戏是政府禁演的。从演出流程上来看，应该是陈若远开了绿灯。那个戏的编剧叫周飞，和陈若远的关系不一般。周飞，是。那我们是不是把这个周飞抓起来？人一定要抓，但是这次，咱们换个方法。您真的不跟我们去吃饭了？啊，不了，最近大家也辛苦了，回去好好休息吧。好，大家都辛苦了。嗯，不过这次呢，对我们剧院还是很重要的，大家回去一定要熟读剧本啊。好的，好，好，拜拜，拜拜。我们是谁不重要，有些话你要讲清楚才重要，要不然我不能肯定你能不能走出这个房间。你跟共产党到底是什么关系？你说什么？我听不懂。不着急，我相信你会说的。真想扛下去啊！你应该知道我是内调局的人，程若远就是我抓的。你难道就不好奇？我是怎么抓到你的吗？
成肉眼的骨头很硬，但是架不住我手段更硬。其实我挺好奇，你说我要从你身上拿掉多少东西，你才能告诉我，你跟共产党的关系呢？<笑>把那衣服扒了！啊啊啊啊！我说，我说，我说。我就是个预备党员，根本不是什么重要的任务。求求你放了我吧！我知道你不重要，但是我可以让你变得很重要，因为你会告诉我哪些人才是重要的。导演曾木之，他是我的入党介绍人，许多社会活动都是他策划的。接着说，他最近好像有件很重要的事情要做，具体是什么我不知道，他也不会让我知道的。就这些，还有别的吗？文化界的王金阳，文艺界的马本清。还有，学生团体里的李明海，他们都是共产党。那个大明星柳如烟，是不是共产党？柳如烟，他是不是共产党？我不知道。但我知道，他和这些共产党交往密切。这就对了，只要你听话，就不会掉骨头的。辛苦了。这一晚上可真够辛苦的，哎，不过幸亏有收获，要是都像陈若远那样。敢拿刀杀自己，那咱们可就麻烦了。哎，这个周飞可是什么都交代了。科长，手段真是高明。周飞说的那些人，都记下了吗？放心，一个都没落下。该收网捞鱼了。这是我们最近刚捕获的共产党还有亲共分子的名单，而且这帮人最近都很活跃。人这么多。这帮人真是越来越猖狂了。我们行动科现在已经准备好了，就等您的发话了。抓吧，要不这些人能闹翻了天？没问题。我希望这次能给我多派点人手，而且我还希望这次行动由我们行动科主导抓捕，因为我怕知道的人太多了就会走漏消息。你说的我都会支持你。让沈林来我的办公室。好，进来。局长，吕科长查到一批潜伏的共产党，抓捕的人手不够，你的训练班正好借给他用用。一切听从局长的安排。这次行动由吕步清指挥，你也要配合。吕科长辛苦了。嗯，谢谢沈处长。局长，还有件事儿。说，这次行动规模比较大，所有知情的人都不准离开那钓局，直到我们所有行动都全部结束以后。这是应该的
，你们安排下去，就说是我的意思。所有参加这次行动的人员，必须到收网之后，才能离开内道局。沈处长也是知道这次行动的人呐。啊，当然，我相信沈处长一定不会走漏什么消息，但是为了服众。看吕科长你说的，我自当以身作则。谢谢都给我精神点儿！今儿要是谁他妈出了差错，我毙了他！他听到了没有？听到了。出发，上车沈处长，您找我。把我酒拿走。啊？您不喝了？不喝了，拿走吧。哦，好事儿吗？你还记得小的时候你在咱家南院种的那棵柳树吗？柳树？怎么了？前几天我发现那棵柳树生病了，掉叶子掉的特别厉害，可能是南院阳光不太好吧。你最好把它移栽到北院去。都过晚了，怕是活不成了。你最好把它移栽到北院去，如果晚了，怕是活不成了这马上要上场了，没看见。刚才说是去卫生间了，没有啊。刚去卫生间没有看到如烟姐。这个柳如烟跑哪儿去了？喂，哪位？现在正忙着呢。好久不见。你
你们这是干什么？没空陪你们瞎胡闹。陆远，我们走，需要开场。你哪儿都去不了。让开，我要对我的观众负责。我们被内调局的人盯上了。怎么可能？你听他胡说。自己看。你要是再来晚点，见到的就不是我们。现在想活命，你只能听我的。嗯、我们是内调局的，都做好了，接受检查。老大，演出还没开始，估计所有演员都在后面，是吧？抓人！都别动！三不知柳如烟在哪？你们的哑巴了！人呢？不说是吧？那就是通共。你们所有人都脱不了干系。那咱们就回去慢慢聊，满足你们这样的要求，容易。带走。等一下，等一下。我说，柳莲不见了。曾导刚刚出去找他了，什么时候走的？就在刚才，才刚走呢。看住他们，剩下人跟我追。妈的，一定是有人走漏了风声。给我查，今天局里谁出去过，谁打过电话，打了电话都说了什么，都他妈给我查清楚。是，老大。老大，刚刚讹烟贩子看到，一个穿风衣的带着刘岩走的。你确定？这个烟贩子经常在附近卖烟，他认得出曾木之和刘岩。去看看。是。香烟嘞，卖香烟嘞。老大，就是他。长官，说，你刚才看到什么了？就是那个刘如烟嘛。人长得漂亮，以前我还看过他两场戏，演的是真好。谁问你这个了？问你刚才看到什么了？是是，先是一个穿风衣戴帽子的男人，在剧场后边那个巷子带着刘小姐出来，后来差不多十来分钟，怎么导演也出来了，也是从那小巷子出来的。那个穿风衣的人长什么样？你仔细看清楚，是不是这个人？有点像，但不能确定。应该是，又好像不是。行了，你走吧。今天收队。直觉告诉吕步清，那个穿风衣的男人一定是沈放。如果是沈放窝藏了共产党，那就太好了。他手里有一张王牌，周飞。这个书呆子是这场捕猎的最好诱饵。这两天过得还不错。这这这帮
，您手下的照顾，一一切挺好的。放心吧，我肯定会好好照顾你。但是我那些手下呢，都是些粗人，而且脾气也不太好。真要是做了什么过激的事儿，你可别怪我疏于对他们的管教。刘科长，你还要我做什么？要不怎么说你们这些人都是聪明人？这样，你呢，也帮我写个剧本，我想要的那些人，你得帮我请出来。我我不懂。去跟你的老朋友曾木之联系一下。如如果他们存心要躲起来的话，我我也是没法联系上他们。我觉得呢，你要是想联系的话，总会有办法的，对吧？怎么那么不小心？我我们曾约定过，如果联系不上对方，就在《今日晚报》上刊登一则。病中寻友的消息，对方就会知道了。我可以看见这样的启示。曾木之看到的话，应该会来赴约的。好啊，那就赶紧去做。不过我提醒你。你最好祈祷他能来，要不然……这算是安全。我回来之前哪儿也不许去。凭什么听你的？他要想害我们，早就动手了，何必等到现在？他说的有道理。你为什么这么相信他？因为他不止一次的救了我们，而且现在出去就有死路一条。别以为我不知道你和周飞一直在干什么，被抓住是会没命的。那又怎么样？这是我必须做的。人死了就什么都不必做了。回来了，饭菜都已经做好了，就等你呢。哎呀！你怎么了？看上去很疲惫。最近时间是有点多。那应该好好休息一下。过一阵就好了。啊，对了，父亲怎么样了？病好些了没？
我是干什么的，这个你很早就清楚了。我不管你是什么身份，你都是我的丈夫。难道你就不能抛弃一切，只做我的丈夫吗？你到底要说什么？你今天去见过那个柳小姐了吧？是你把她藏起来了。你怎么知道？今天下午，有人调取了柳如烟。在剧团的所有通话记录。我回来的时候，特务正在到处找人，大街上也填满了他和那个导演的通缉告示。你真的为了那个柳如烟，连自己是不是危险都不管了？你都已经这样了，为什么还要去管那些不相干的人呢？我们的麻烦还不够多吗？你这么做考虑过我的感受吗？你知道我每天都在过着什么样的生活吗？丽娟，发生什么事儿了？啊或许你能用得上。谢谢你。我是你的妻子，帮你就是在帮我自己。怎么着呢？他出去了。不是啊，你们哪儿都不去吗？他说有重要事要出去一趟，我拦不住。找死！你先别担心
，应该不会出什么问题、啊。应该不会出问题。万一出了问题，命就没了。你知道吗？现在全城的人都在搜捕你们两个。去见了内调局的某个特务，那么我就该换一种方式对你。不可能，我只不会做那样的事情的。你开枪吧，打死我我也不会说的。是。我数三下，一。沈芳，沈芳，沈芳。没想到一个弱不禁风的导演，居然还能这么硬气。希望你进了审讯室也可以这样。不过你记住了，如果下次再这么不听话，我一定会一枪打死你。这个地方不安全，我们还得换个地方。哎，刚才我回来的路上，仔细看我后面，应该没有尾巴。这里应该是安全的，应该没有一般。一切你不确定的事儿，都有可能要了你的命。跟我走。卧室搜完了，什么也没发现。一九四九年三月，江平。这里面是一些日常用品，准备的比较急，凑合吧。没什么事儿，别在窗户前瞎溜达。我先走了。等一下。
你下次再来的时候，能帮我带份《今日晚报》吗？先生，您需要点些什么？一杯咖啡。哎，稍等。跟你们老板说，他老家那两个朋友我已经安顿好了，让他尽快来找我。明白。我做了些汤泡饭，这只有这些东西了。我吃不下，你吃吧。你多少还是吃一点吧。你今天到底干什么去了？事情发生的太突然了，我担心家里有些东西没有处理干净。如果被发现了的话，是会出大问题的。那现在处理好了吗？我根本就没有回去，里面全是特务。剩下的事儿，只能靠周飞了。你怎么就确定周飞一定安全啊？他我要抓的是我。周飞现在应该问题不大，而且跟周飞认识这么多年了，我信任他。有重要的事你怎么不找沈放？现在咱们最能信任的只有他了。那可不一定。什么不一定不一定的？他要想害我们，还用等到现在吗？我的任务太重要了，我不能冒那么大的风险。他就算救了我，那也是为了你。你怎么那么狭隘啊？你就该被那些人抓起来。这次行动一共抓捕共党分子十四人，缴获共党地下电台三部，不过，还是让这个重要的共党分子给跑了。我已经加强全程搜索，张贴了通缉告示。为了这个叫曾木之的，有必要翻天覆地的找吗？局长，您看这个，是在曾木之家里搜到的，您应该还有印象。四十五军三十七师师长叫王文志。他的尸部就坐落在江平镇，而这个，应该就是他写给曾木之的信。他可是常先生亲自举荐的，战功显赫。难道他会和共产党有联系？这个现在我不敢断言，但是这种情况，我们得重视。
。局长，小心驶得万年船。现在共军步步逼近长江一线，而三十七师却是南京正面守备的主力。如果这支部队出现问题，那后果真的是不堪设想，就连傅作义都可以叛变，那就更不要说别人了。